đầu tiên chúng ta gặp nhau trong một buổi tiệc liên hoan đầu khóa Mải vui cười với đám bạn, em vô ý làm đổ cốc coca lên tà áo dài trắng Anh đã không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình, ngượng ngùng khoác lên người em để che đi vết loang ấy Cử chỉ của anh làm em vừa bất ngờ vừa bối rối Em nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn Em không ngờ đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai đứa mình Nhà anh ở quê, lên thành phố học Anh phải vất vả làm thêm để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống Còn em, một tiểu thư trốn thị thành, cành vàng lá ngọc Lần đầu tiên theo anh về quê, đến cây tỏi, cây hành Em cũng không phân biệt được Thời gian thấm thoát trôi, bốn năm đại học qua nhanh với biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Ngày tốt nghiệp, mọi người ái ngại nói với em. Mỗi đứa một quê, rồi sẽ chia tay thôi mà, chỉ là tình yêu thời đại học. Nhưng em vẫn quyết định về quê theo anh. Vẫn biết em sẽ phải đối mặt với vất vả, khó khăn và sự phản đối kịch liệt của bố mẹ em. Nên vợ nên chồng. Chúng mình sống trong căn nhà chật chội nhưng rộn rã tiếng cười. Thương em, chẳng quản ngại nắng mưa, anh vất vả làm lụng để có thêm thu nhập. Anh không muốn cuộc sống của em thiếu thốn vì anh. Em trở thành một cô giáo trường làng và dần quen với cuộc sống bình dị ấy. Nhưng em luôn thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Rồi tai họa bất ngờ ập đến, đôi chân anh bị liệt trong một tai nạn xe. Phải nằm một chỗ không đi lại được Tất cả mọi việc đều trông cậy vào em Bố mẹ em xót xa Muốn đón em về Nhưng em không đồng ý Rồi không đành nhìn em vất vả Thỉnh thoảng là đến dấm dúi cho em một ít tiền Để chạy chữa cho anh Em bán hết mọi thứ trong nhà Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào Để trở thành một người vợ đảng Em tranh thủ dạy thêm để có thêm thu nhập, còn anh nằm nhà viết sách. Sau khi phải phẫu thuật đến lần thứ ba, bác sĩ bảo, chồng cô rất khó hồi phục, chỉ còn tin vào phép màu. Và em đã tin vào phép màu ấy, hàng ngày em vẫn kiên trì thuốc thang, tập phục hồi chức năng cho anh và hy vọng. Ngày ấy, nghe người ta giới thiệu đến một bác sĩ giỏi, chuyên trị liệu bằng đông y và bấm huyệt em đã lần lội hơn 50 mươi cây số đèo anh bằng xe máy đi châm cứu hai ngày một lần không kể nắng hay mưa ngày nắng hay lạnh nhìn em tất bật anh khóc nếu còn kiếp sau anh sẽ không bao giờ yêu em nữa em quá khổ vì anh một năm sau phép màu đến thật khi đôi chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách mà anh viết. Anh được mời sang Pháp thuyết trình và phát triển đề tài trong thời gian 3 năm. Anh do dự, em đã nói, phải đi chứ anh, đây là ước mơ của anh mà. Bạn bè đồng nghiệp ái ngại nói với em, Pháp là đất nước của tình yêu, anh đi sẽ khó trở về. Em chỉ cười vì em tin anh. Rồi một lần nữa, tình yêu và niềm tin của em đã chiến thắng. Ngày trở về, vì muốn dành cho em một sự bất ngờ, anh đã không thông báo trước. Nhưng vừa bước xuống xe, anh đã thấy em đứng đó. Anh ngạc nhiên hỏi, sao em biết anh về mà ra đón? Em đoán được thời gian anh phát triển xong đề tài, những ngày có chuyến xe từ sân bay về là em ra đón anh. Anh lại khóc và nói, nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa. Tình yêu của em làm anh đau, nhưng anh hạnh phúc lắm. Em nhẹ nhàng, tình yêu cũng có khổ đau đắng cay anh ạ. À. Em thấy tình yêu của chúng mình như một bông sen. Hoa sen đẹp, nhưng nghệ sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn yêu anh. <cười>